Spain's wind power sector has continued its dramatic growth. Installed capacity in the country doubled in only three years, from 2003 to 2006, and is expected to double again by 2010. Spanish companies rank in the world's top ten among both wind farm operators and turbine manufacturers. Through a series of government decrees and technological innovations, Spain has provided the necessary stability to encourage investment in this burgeoning sector. In Spain is the sole country in the world where all wind farms are followed, are controlled by a control center who is managed by the uh, system operator. Sí, indudablemente, bueno, lo que empezó en el año 89 como un proyecto pequeño, eh, basado en la energía hidráulica, eh, al final eh, se ha convertido en un gran proyecto, eh, un gran proyecto eh, y hemos sabido dinamizar eh, el sector de las renovables, eh, atraer eh, contratistas, eh, fabricantes de componentes, eh, centros tecnológicos, Y bueno, juntos hemos eh, desarrollado pues, lo que en este momento es un negocio importante. Spain is now the most advanced country uh, for integration of wind energy into the grid. And the result is uh, the, the affection of wind energy for the spinning reserve. Uh, so that means uh, for the using of conventional power plants to cover the periods without wind, uh, the, the impact on spinning reserve has been very low. Mm? From the very beginning, the company had a uh, technology mix that actually meant that renewable energy was already playing a, a key role. It was, for us, relatively uh, smooth to actually start investing in wind farms and other sources of, of renewables. Ahora mismo tenemos, Iberdola tiene eh, dos, tres, cuatro, tiene varios proyectos, sobre todo uno muy avanzado también eh, en esta región de una planta termosolar eh, de 50 megavatios. Eh, esta planta también esperamos integrarla en este centro de, de control y es una tecnología por la que también estamos apostando y esperamos evolucionar mucho con ella. Tenemos un entorno de proveedores eh, muy fiel. ¿eh? que nos ayudan a desarrollar tecnología ¿eh? y, y juntos, eh, lógicamente, vamos eh, haciendo eh, proyectos ¿eh? que eh, van aportándonos eh, equipos, componentes, soluciones. ¿eh? En el futuro nos aportará energía eólica en cantidades importantes. En este centro de control estamos controlando cerca de 5.000 megavatios de energía renovable con instalaciones, por ejemplo, de Brasil, de Estados Unidos, de Francia, de Polonia, de Portugal eh, y, lo, y todas las que tenemos en España. Eh, lo que hacemos es conectar con un ordenador central que tenemos en cada una de estas instalaciones y toda esta inform información viene o bien por canales de fibra óptica o bien por canales de satélite. Porque ellos saben que después de que nosotros hagamos en el, esa labor ellos pueden estar allí invirtiendo, y ellos u otros, pero bueno, pueden estar ahí. Y por lo tanto, bueno, es un programa que muchas veces tiene apoyos institucionales del propio gobierno de España, las embajadas están también apoyando eso, o sea que es una labor ya no solamente empresarial, sino más institucional. Uh, but it's true that now there is a lot of uh, a mass of uh, people working in the different regions on uh, finding solutions for the technical problems, mechanical problems, uh, helping to monitor the wind farms. Yeah. We really believe that this is a revolution. It's time to start changing the old patterns of energy into something that is uh, much more sustainable and friendlier to the environment and to uh, the economies that sustain it.
uh, we're, we're making energy local and not imported. And that is a massive change from the establishment so far already working. Every facet of Spain's industrial infrastructure has helped to contribute to its wind energy offering. The game is competitive and Spanish companies are well positioned to take the lead in the development of the global renewable energy market. From MIT's Technology Review, I'm Jason Ponton.